ഹലോ എവ്രിവൺ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോസും ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും അയച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങട്ടെ അപ്പം ഇഫ് എന്ന പോയത്തിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പം ഇഫ് എന്ന പോയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നാല് നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസിൽ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ പോയം നല്ല രസമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ പോയത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ പോയം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഈ പോയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഗ്രാമർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷവും വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എളുപ്പമാണോ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ് പറ്റുന്ന അത്രയും സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാം നല്ല മാർക്ക് തന്നെ വാങ്ങണം ഒരു സംശയമില്ല പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വലിയ രസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല രസമാക്കാനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുക ഓക്കെ വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം കണ്ടീഷണൽസ് അഥവാ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഗ്രാമർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഒരു ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു പൂരാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്ലാ 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 ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്ലാ 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 ഇഫ് യു ക്യാൻ ബ്ലാ 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 അങ്ങനെ കുറേ ഇഫ് ക്ലോസസ് ക്ലോസസ് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് അവസാനമാണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി എന്താ മാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദ വേൾഡ് യു വിൽ ഹാവ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് എവ്രിത്തിങ് ഇൻ എന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ സ്റ്റൈലാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ബേസിക്കലി കുറേ ഇഫിൻ്റെ ക്ലോസസ് ആണ് ക്ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്നാണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ഒരു കണ്ടീഷനിലും കൂടിയാണ് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ സംഭവം നടക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാവും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കണ്ടീഷൻസ് വേറെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഫ് ക്ലോസ് മാത്രമല്ല കണ്ടീഷനിൽ അൺലെസ് ലെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കണ്ടീഷനുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അതൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഈ കുറേ തിയറിയും കാര്യങ്ങളും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് സംഭവം ഇത് ഇത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ സക്സീഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കണം ഇഫ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവും ഞാൻ സക്സീഡ് ചെയ്യും ഞാനിത് ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തോ അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇഫ് ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതെന്താണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മെല്ലെ നോക്കാം അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് ഓക്കെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏതാണ്ട് സെയിം മീനിങ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡ് ഓക്കെ ഏതാണ്ട് വീണ്ടും സെയിം പോലെ അല്ലേ ഏതാണ്ടൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ എന്തോ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ സാറിന് എന്തോ ട്രിക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒക്കെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇഫ് ഞാൻ എന്തോ കാര്യം ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഞാൻ എന്തോ കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും അല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എന്തോ സാധനം കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സെൻറ്റൻസിനെയും നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇഫ് എന്തോ കാര്യം ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും അപ്പോൾ റെഡിലാണ് ഇഫ് എന്തോ സംഭവം കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അതിനുശേഷം റി
ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ രണ്ടായിരം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇത് എഫ് ക്ലാസ് ഇത് മെയിൻ ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ക്ലാസ് എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഫിന്റെ കൂടെ ആള് ഇഫ് ക്ലാസ് ഈ മൊത്തം ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ഇഫ് ക്ലാസ് മെയിൻ ക്ലാസ് ആ കാര്യം റെഡി ആക്കാം ഇനി ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവർ തമ്മിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ വർക്ക്ഡ് ആണ് ഇവിടെ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ആണ് എന്തോ ഒരു സമ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് അറിയാം ഇത് ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എങ്കിൽ കുറെ പേർക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സിമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ ടെൻസസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ടെൻസസ് ആണ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഒരു വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം അല്ല പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇന്നും തീരാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം പറ്റുന്ന പോലെ മനസ്സിലാകും ഒരു പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് വർക്ക് വർക്ക്ഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് അല്ലേ പ്ലേ പ്ലേഡ് ഫിനിഷ് ഫിനിഷ്ഡ് ഇതാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഈ വർക്ക്ഡിൻ്റെയും മുൻപുണ്ടായി ഇഫ് ഐ ഹാഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക്ഡിൻ്റെയും ബാക്കോട്ടാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ബേസിക്കലി കുറെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വർക്ക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ വുഡായി ഓ ഓക്കെ ഇവിടെ ഹാഡ് വർക്ക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ വുഡ് ഹാവായി വുഡ് ഹാവ് സക്സീഡായി സക്സീഡഡ് എന്നും കൂടി വന്നു ഓ അപ്പോൾ എളുപ്പമണിയല്ല കുറച്ച് എന്തോ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് ഈ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ ഏത് ചോദ്യം വന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് വില്ല് വർക്ക്ഡ് വുഡ് ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് വുഡ് ആവ് ഓ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം ഓരോന്നായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം മൂന്നെണ്ണായിട്ട് ഇട്ടി വരും ഇപ്പം മൂന്ന് ഓരോ കേസസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് വിളിക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഇത് തേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ തേർഡ് ഓരോ ടൈപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ടൈപ്പ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചാൽ ഏത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതർത്ഥം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ മൂന്നെണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഏതും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ശരിക്കും ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഓക്കെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സി ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക ഇഫ് ഐ ഈ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വർക്ക് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് അല്ലേ വർക്ക് വർക്ക്ഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതിൻ്റെ ബാക്കോട്ട് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് വേ ഹാഡ് വർക്ക്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വർക്ക് കുറേ വേർഡ്സ് ടോക്ക് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് ടോക്ക് വർക്ക് പ്ലേ ഓക്കെ പ്ലേ ഫൊർഗെറ്റ് അല്ലേ ഫൊർഗെറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് എന്താണ് ഫൊർഗോട്ട് അതിൻ്റെയും പാസ് പെർഫെക്റ്റ് ഹാഡ് ഫൊർഗോട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലെ ഗെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് ഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഗേവ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്നാണ് ഹാഡ് ഗിവൺ ഓർത്തുകണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഗിവ് എന്നാണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറേ വേർബ്സ് അതിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് ടെൻസിൽ എഴുതാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക പ്രസൻ്റ് ടെൻസിലാണ് അല്ലെ പ്ലേ ഫൊർഗെറ്റ് ഗെറ്റ് ഗിവ് ടോക്ക് പിന്നെന്താണ് സ്മൈൽ അല്ലേ സ്മൈൽ പിന്നെന്താണ് ക്രൈ അല്ലേ ക്രൈഡാണ് പാസ്റ്റ് ക്രൈ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രസൻ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫിൻ്റെ കൂടെ അതായത് ഇഫ് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എഫ് പ്ലസ് പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് ആണ് വേബിൻ്റെ പ്രസൻ്റ് ടെൻസ് ആണ്
അല്ല അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം അഥവാ റിയൽ കണ്ടീഷൻ അഥവാ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രോബബ്ലി നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഓപ്പൺ കണ്ടീഷൻ അതായത് ഓപ്പൺ ആണ് ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്രോബബ്ലി സംഭവിക്കും ഓക്കെ മിക്കവാറും സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്താ മാറാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അത് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഇത് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം ഓക്കെ ഒരു രണ്ട് വൺ ഡേ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് വൺ ഡേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ഇടും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുവല്ല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിന്നെ ഇടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ വേർഷൻ എന്തായാലും ഇടണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് സിക്ക് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് സിക്ക് എനിക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ഐ ഡാഷ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഓക്കെ ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് സിക്ക് ഐ ഡാഷ് ടു ദ ഡോക്ടർ ഡാഷിനോടെ ഗോ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഫിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്തു വരും ഐ എന്താണ് എന്തായിരിക്കും നോക്കുക നിങ്ങളെ നോക്കുക ഇതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഓരോ ആളും കാണുന്നത് നിങ്ങൾ മടിയൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തെറ്റിയാലും എന്താ ആരും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മളൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പരീക്ഷ എഴുതി ഏ പ്ലസ് വണ്ണൊക്കെ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നല്ല പരീക്ഷ എഴുതി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം തെറ്റിച്ചാൽ ഒരു മടി വേണ്ട നിങ്ങൾ എഴുതി ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തെറ്റാണെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കെന്താണ് മടിയില്ലാന്ന് നമ്മൾ ഇഫ് പോയി നമുക്ക് പഠിച്ചില്ലേ കുറച്ച് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇടുക അപ്പോൾ എനിക്കും കാണാം നിങ്ങൾ എന്താ ഇടുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡേ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ ഇടും ആരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇട്ടില്ലേ ഞാൻ ആൻസർ ഇടില്ല ഓക്കെ മിനിമം എനിക്കൊരു മിനിമം എനിക്ക് ഒരു നൂറ് കമൻസ് എങ്കിലും വേണം മിനിമം മിനിമം എനിക്ക് നൂറ് കമൻസ് അതിൽ വന്നാലേ കറക്റ്റായി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല എന്ത് ആൻസർ വന്നാലേ ഇത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നൂറെണ്ണം വന്നാൽ ഞാൻ ആൻസർ ഇടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആൻസർ ഇടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നാൽ പാലട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നാൽ നിങ്ങളെന്ത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും തെറ്റാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ നൂറ് പേരെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മിനിമം എഴുതിയാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വേർഷൻ കറക്റ്റ് ആയുള്ള ആൻസർ ഇടുള്ളൂ എൻ്റെ വേർഷനല്ല കറക്റ്റ് ആയുള്ള ആൻസർ ഇടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ സിമ്പിളാണ് എന്തായിരുന്നു ഇഫിൻ്റെ കൂടെ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലാണ് വേബ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലേ ടോക്ക് വാക്ക് സ്മൈൽ ഒക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റ് മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്ത് വരും വിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റ് വരും വിൽ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേബ് അവിടെ ഉള്ള വേബ് മൈനസ് ബേസ് ഫോം ബേസ് ഫോം ഓക്കെ ഇ ഡി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട അങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇഫ് ഐ വർക്ക് അല്ല വർക്ക്ഡ് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്താണ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ഇഫ് ഐ പ്രസൻ്റ് ആണോ അത് വർക്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അതായത് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ വർക്ക്ഡ് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടോക്ക് ആണെങ്കിൽ ടോക്ക്ഡ് അല്ലേ ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർട്ട് ഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫൈറ്റഡ് അല്ല ഫോർട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അല്ല കുറച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ നെറ്റിൽ പോയിട്ട് കുറേ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം ഓരോന്നിൻ്റെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പം ഗൂഗിളിലൊക്കെ പോയിട്ട്
ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺലൈക്ലി ആണ് ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സക്സ് സക്സീഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ടോണിലാണ് വ്യത്യാസം ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സക്സീഡ് ചെയ്യാതിരിക്കും പക്ഷേ അറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അൺലൈക്ലി ആണ് ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ വല്ല ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടോൺ മറ്റേ ടോൺ ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വിൽ സക്സീഡ് ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് ഓക്കെ ഇഫ് ഐ വർക്ക് ഹാർഡ് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് അൺലൈക്ലി ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അൺലൈക്ലി ആണ് സാർ ചാൻസ് ഇല്ല അണക്ക മറ്റേ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അർത്ഥം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ല നമുക്ക് ഈ റൂളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് പാസ് ടെൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വുഡ് വരണം ഇത് നേരം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വുഡ് വന്നിട്ട് ഐ വുഡ് സക്സീഡ് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഐ വുഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൻ്റെ അവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് വരണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ തിരിച്ച് ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ വുഡും ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇവിടെ എന്ത് വരണം പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് വരണം അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വീണ്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഹർ നെയിം ഐ വുഡ് ടെൽ യു ഇഫ് ഐ ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ല അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് നോ ഇൻ നോ ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ന്യൂ ന്യൂ അപ്പൊ നോന്റെ പാസ്റ്റ് നോഡല്ല നോഡല്ല ന്യൂ ആണ് ഇഫ് ഐ ന്യൂ ഫൊർഗോട്ട് ഇൻ്റെ ഫൊർഗറ്റിൻ്റെ ഇഫ് ഐ ഫൊർഗറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഫൊർഗോട്ട് ആണ് അതുപോലെ നോൻ്റെ എന്നാണ് ന്യൂ ആണ് ഓക്കെ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്നാണ് അപ്പുറത്ത് മെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ ഐ വുഡ് തരണം പറഞ്ഞാൽ ഐ വുഡ് ടെൽ യു ടെൽ എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ടെൽ എന്നാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആ ബേസിക്കലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഐ വുഡ് ടോൾഡ് യു എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ടെൽ യു എന്ന് തന്നെ പറയാം സിം ഇൻഫിനിറ്റീവ് പറയും told you would have told you onnum venna would plus infinitive would tell you would endu vanna varan karan past time undu ivada past time undu ivada would varan appo adana structure past would athyavasham nalla reethi manasilaakki nilla okay appo idinu oru question ningal veendum ningalku vendiyitte veendum njan parayana ningal 100 perengil idinu answer koduthal njan answer odu alle answer odu okay alle ningal verde cheyidu athre ullu oru kaaryam undavala if i walked every day I dash more fit. Fill ya. Okay. If I walked more every day, I dash fit. So, what do you think? Good.